Okay, lección 5, Carly. Um, en esta lección vamos a seguir repasando los verbos irregulares y el vocabulario. So today we're going to get into les. Les is the indirect object for the third person plural. Um, we'll talk about the stem changing verbs uh, that go typically it's an O to a UE. We've got the verb ir, which is just, I think, the most irregular verb in the Spanish language, and a little dialogue for the restaurant. Entonces, les. Les is the indirect object that can mean them, to them, or for them. For example, yo les doy dinero a ellos. I give them money. Yo les hablo a ellas. I talk to them. Yo les escribo una carta a las niñas. I write a letter for the girls. When we're with the other forms like me, te, nos, that's all pretty straightforward exactly who we're talking about. In the third person, it's a good idea to specify who you're talking to, who exactly you're talking about, because it can mean a few different things. So it'd be very common to also connect lace with, with the, the actual object, the actual indirect object by saying a ah, plus the names of the people or the pronoun or whatever it is there. Vamos a practicar, ¿qué significa? Yo les doy la tarea de español a mis alumnos. Um, I give the students the Spanish homework. Tú les escribes en español a tus amigas. You write in Spanish to your friends. Él les trae la comida pronto a los comensales. Um, he um, brings the food soon to the guests. I don't know. The guests are the diners. This word called oh, diners. specific to a restaurant because there's a different word for guests, like in terms of staying at a hotel or something. Okay. So diners. Nosotros les compramos los víveres todos los días a nuestros abuelos. We buy the groceries every day for our grandparents. Ellos les hablan demasiado rápido a sus hijos. They speak too quickly to their kids. ¿Cuándo ustedes les mandan los productos a los clientes? Um, when will you all send the products to the clients? Les ayudo, les ayudo con la tarea esta noche a mis hermanitos. Um, I help um, my younger siblings with the homework tonight. I will help my younger siblings with the homework tonight. Good. Yeah. And it could be younger siblings or younger brothers specifically. Or brothers. Yeah. We, we don't know 100% because of the way Spanish works, but yeah, I like the way you use the word siblings there. ¿Les cocinas los bistec esta noche a tus padres? Um, will you cook the steak for your parents tonight? ¿Cuándo les paga el patrón a los empleados? Um, when... Does your boss pay the employees or employer pay the employees? Yeah, we don't have the possessive adjective you in there, your. It, oh, it, yeah. When does boss? the boss pay the employees? Yeah, without a little more context. What you said could be right, depending on the. Okay. Uh, um, well, Los colegas les informan a los empleados nuevos que no hay trabajo el viernes. The colleagues inform the employees or the new employees that there is no work Friday. Les deseamos un buen viaje a nuestras amigas. We wish a good trip to our friends. 
Les imprimen los informes cada mañana a los directores. They print the reports every day for the directors. Yeah, and specifically every morning. Mañana. Or every morning for the directors. Muy bien. All right. Les can also mean, uh, can also correspond to the ustedes form, which again is like the plural form of you, you all, or me being from Georgia, I'd say y'all. So it can mean you, to you, or for you, you all, okay? For example, yo les doy dinero a ustedes. I give you all money. Yo les hablo, I talk to you all. Yo les escribo una carta. I write a letter for you all. So with ustedes, you might want to clarify by adding a ustedes to the end. Initially, like when you're establishing the context of a conversation, and you can see now why it's important to put this a mis alumnos, a tus amigas, or a los comensales on the end, because we have to establish the context because lace is too, uh, too vague. It mm -hmm. a whole lot of meaning from lace because again, it can also correspond with the ustedes form. So particularly important to specify who it is, at least with the first sentence of a conversation when you say a ustedes. Imagine you arrive to somebody's house, you might say, les doy dinero a ustedes. And after that, you might drop the ustedes part and just say, yo les hablo, yo les escribo una carta. Does that make sense? Mm -hmm. All right, so what do these mean? Yo les doy ta la tarea a ustedes. I give the homework to you all. Oops, to you, yeah, to you, to you all. Uh, él les trae la comida pronto. Um, well, so then do I continue that? Because it's set in context that it's ustedes. Uh, sí. Um, he brings the food soon to you all. Nosotros les compramos los víveres todos los días. We buy uh, the groceries every day for you all. Ellos les hablan demasiado rápido. They talk too quickly to you all. Cuando ellos les mandan los productos. Um, when do they send the products to y'all? Les ayudo con la tarea esta noche. I help you all with the, I will help you all with the homework tonight. Les cocinamos los bistecs esta noche. Um, we, um, will we cook um, the steak for y'all tonight? ¿Cuándo les paga su patrón? Um, when does your all, y'all's boss pay you all? <laughs> yes, that way, bien. And in this situation, we do have the, the possessive adjective there. Yeah. Los colegas les informan que no hay trabajo el viernes. Um, the colleagues um, inform you all that there's no work uh, Friday. Les deseamos un buen viaje. They, or we wish uh, you all a good trip. Les imprimen los informes cada mañana. They print the reports for you all every morning. Perfecto, Carly. Muy bien. You're getting that really quickly. Good. Very good. Um, stem changing verbs. So, uh, Feel like this is the last of the stem changing verbs, but I might there might be one more. Um, so typically speaking, here we have a, an O in the base, and we're going to change it to a UE. I feel like there may be some that also have a U in the base that can change to UE. So dormir means to sleep, but when we conjugate it, we'd say he sleeps, el duerme. Okay, so dormir, repite, yo duermo. Yo duermo. Duermes. Tú duermes. Él duerme. Él duerme. Yo duerme. Um, ella duerme. Usted duerme. Usted duerme. Nosotros dormimos. Nosotros dormimos. Ellos duermen. 
Ellos duermen. Ellas duermen. Ellas duermen. Ustedes duermen. Ustedes duermen. Perfecto. So again, it's a boot verb. You can draw the little boot around where the, the base changes. Um, so here are some very common ones, right? So we've got contar. Um, contar can mean to count, like to count money. Uh, it can also be used in the context of like telling a story. Like a word we don't really use a whole lot in English. We, we do have a, a word that's to recount, which means mm -hmm. to tell something over again, right? Uh, recordar is to remember, to remember, volar, to fly, almorzar, to have lunch, encontrar, to find, here it is, jugar, that's the one that changes U to U-E. Uh, jugar is specifically playing games or playing sports, not playing an instrument. Poder can mean the verb can or to be able to. And then the one we just saw, dormir. Yeah. Okay, muy bien. Entonces, vamos con contar. Yo cuento, tú cuentas, él cuenta, nosotros contamos, ellos cuentan. Recordar. Yo recuerdo. Tú recuerdas, recuerdas, él recuerda, nosotros recordamos, ellos re recuerdan. Muy bien. Volar. Yo vuelo. Uh, tú vuelas. Él vuela. Nosotros volamos. Ellos vuelan. Almorzar. Yo almuerzo. Tú almuerzas. Él almuerza. Nosotros almorzamos. Ellos almuerzan. Muy bien. Encontrar. Yo Encuentro, tú encuentras, él encuentra, nosotros enco encontramos, ellos encuentran. Jugar. Yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos. Ellos juegan. Muy bien. Poder. Yo puedo. Tú puede, puedes. Uh, él puede. Noso nosotros podemos. Ellos pueden. Dormir. Uh, yo duermo. Tú duermes. Él duerme, nosotros dormimos, ellos duermen. Muy bien, Carly. Practiquemos. Yo almuerzo en casa a las tres de la tarde. Tú recuerdas todos los deta detalles de su pasado. Carolina no puede ir a mi casa esta noche. Usted cuenta burros para dormirse. Yo juego fútbol con los amigos. Las pájaros. Los pájaros. Los pájaros. Uh, are those pilots? Uh, no, um, pájaros would be birds. Oh. Piloto, piloto is pilot, piloto. Mm. Uh, los pájaros um, vuelan mucho. Ustedes 
encuentran dinero con frecuencia. Los chicos duermen mucho. Muy bien, Carly. Perfecto. Carly, ¿almuerzas en restaurantes con cuánta frecuencia? Mm, yo uh, almuerzo en restaurantes um, well, a veces. <laughs> ¿Recuerdas bien tu juventud? Um, ¿Qué significa, like, cuánta? With, is that like a lot of frequency, like high? Like with how much frequency? Oh, with how much frequency. Like okay, so I guess mine's so much, but uh, yo almuerzo en restaurantes a veces. Sí. ¿Recuerdas bien tu juventud? Sí. Uh, yo recuerdo bien mi juventud. ¿Puedes hacer algo interesante? Um, sí, um, yo puedo hacer algo interesante. Por ejemplo, um, yo puedo, um, uh, crear música. Con mis manos. Muy bien. Eres música, Carly. A hand flute. <laughs> like with nothing. <laughs> oh, okay. Interesante. Muy bien. <laughs> This is a random thing that popped in my head. <laughs> um, ¿Cuántas ovejas antes de dormir? Um, ¿Qué significa ovejas? Sheep. What is it? Sheep. Um, I still can't hear you. <laughs> sheep. sheep. Oh, sheep. Do you count? Oh, I could. I thought you said sleep, but I'm like, why would you sleep before yeah, you go to sleep? Do you count sheep when you go Got to sleep? It. <laughs> um, no, no cuento ovejas antes de dormir. ¿Juegas algún deporte? Uh, sí, juego, um, um, Uh, volleyball y golf y kickball. I don't know if that is a special word, but eh, I don't know. If that, was <laughs> word that was played a lot in South, you know, in South America, it's like football and yeah, football. but it's not that like the yeah. Uh, tus padres vuelan mucho, pero kickball es divertido. Me gusta. <laughs> Um, ¿Tus uh, padres vuelan mucho? Um, mis padres vuelan a veces. ¿Encuentras dinero de vez en cuando? <laughs> um, sí, yo encuentro dinero de vez en cuando. ¿Siempre duermes ocho horas al día? No, no siempre duermo ocho horas al día. ¿Cuántas horas duermes cada noche? Dependiente. Um, depende, depende. Depende. Um, depende. Yo duermo. También se puede decir dependiendo. Depen depende o dependiendo. And that would be like, it depends, right? Uh, yeah. Well, if you say dependiendo, it's like, yeah, saying está dependiendo. It's depending on versus, oh. versus depende is like saying it depends. Kind yeah. Of. But depending on exactly what you're trying to say. And can I put that at the front of the sentence? I'm just trying to say, <laughs> oh, it depends, but I sleep. Depende de... Depende de la noche o depende del día. Okay. Depende, depende uh, de, de la noche. O entre semana, algo así. Um, yeah, depende de la semana. ¿Conoces a alguien famoso? 
Um, no, no conozco um, a alguien famoso. In the negative, you'd say no conozco a nadie famoso. Oh, yeah. Um, no, no conoz conozco a nadie famoso. ¿A qué hora haces tu tarea de español? Mm, um, Mm. I don't what what is the pres or the yo form of hacer again? Aso? Ago. Ago? Yeah, that's the first Ago. Okay. Um yo ago um mi tarea de español a las mm, uh, seis o siete. ¿Dónde almuerzas frecuentemente? Um, yo almuerzo uh, en mi casa frecuentemente. ¿Puedes vivir sin chocolate? No, no puedo <laughs> vivir sin chocolate. <laughs> ¿Puedes vivir sin animales? No, no, puede, no puedo vivir sin animales. ¿Puedes vivir sin internet? Uh, sí, yo puedo vivir sin internet. ¿Puedes vivir sin carro? Mm, sí, puedo vivir <laughs> sin carro. ¿Cuántas ovejas? Ah, oh, ya te pregunté ese, ¿no? Eh, sí. Número siete, muestra tus manos. Um, muestra tus manos. Uh, ¿Qué And significa you? muestra? Again? So that's the verb mostrar, to show. So when I say muestra tus manos, you should... Oh, so I do it. It's like, come in. Yeah. Eh, muestra tus brazos. Uh, is that shoulders? Arms. Oh, arms. <laughs> uh, muestra tus ojos. Yes. Y muestra tus joyas. ¿Tienes joyas? Ahí está. Muy bien. <laughs> <laughs> bien, seguimos con la conversación. ¿Puedes contar hasta 100 en español? Um, si sí, pienso que uh, contar hasta 100 en español. Pienso que puedo contar. Um, so, ok, yeah. So, I think pien that, uh, so I'd say pienso que uh, poder Pienso que puedo. puedo. I think that I can because there, when you when you um, when you're using the conjunction word k, it's like that. I think mm -hmm. that yeah. I can. You've now done a much more oh, complex yeah. sentence. It's like a two clause sentence. So when you have two clause sentences, you have a conjugated verb on each in each clause on each side of the k. So yo pienso. K, yo puedo. I think that I can. So yo pienso que puedo contar hasta 100 en español. Perfecto. ¿A qué hora te duermes? Um, me duermo a las 10 o 11. ¿Almuerzas a las 2 de la tarde? Um, yo almuerzo a las dos de la tarde a veces. ¿Conoces a Benicio del Toro? No, no conozco a Benicio del Toro. ¿Haces ejercicio a menudo? Um, yo hago ejercicio a veces. <laughs> 
¿Puedes hablar otro idioma? Uh, no, no, no puedo hablar otro idioma. ¿Conoces Machu Picchu, Perú? Um, I forget just when we were talking about conocer versus saber. So, oh yeah. So in this question, it's asking if I'm familiar with it, kind of if I've almost been there, right? Yeah, the way- if Versus knowing of it. The way we would say this in English would be to say, have you been? Mm, okay. Uh, no, no conozco Machu Picchu, Peru. ¿Puedes bailar salsa? Uh, no, no puedo bailar salsa. ¿Generalmente pones la mesa antes de comer? Um, yo, um, um, is it pono? Pongo, pongo. Pongo, okay, so this is a go for, um, yo pongo la mesa antes de comer. A veces. El desayuno. Me gusta desayunar huevos fritos con papas y tocino. ¿Qué te gusta desayunar, Carly? Uh, me también. A uh, mí también. A mí. Sí. Oh, a mí también. So is that how I'd say, like, me too? In this particular okay. situation, a mí también. Mm -hmm. With the verb gustar, that's how it works. A mí también. Okay. Um. Okay. Me gusta almorzar tacos y arroz con frijoles. ¿Qué te gusta almorzar? Um, me gusta uh, almorzar um, burritos. <laughs> Me gusta cenar pasta. ¿Qué te gusta cenar? A mí también. Um, uh, me gusta cenar pasta o um, bistec y um, las papas. Me gusta merendar frutas. ¿Qué te gusta merendar? Oh, so you, you, that's the verb to stack. You could use it as a verb to snack, right? La merienda is the noun. Merendar would be the, the verb. Um, yeah. A mí también, pero... Um, or... Y me gusta um, merendar... Um, ¿Cómo se dice? Chips. Uh, papitas. Papitas. Puede ser papitas, yeah. Papitas. ¿Cómo se llama número uno? ¿Cómo se dice? Um, <laughs> it's like el cuquillo. cuquillo. Ah, now you're doing it. Is nope. that the knife one? That's number three. Cuchillo okay. is number three. I have to practice. <laughs> I told uh, you those words. I, I, I know because they talk. look so similar. <laughs> it makes it, I feel like that should be the word for spoon for some reason. I don't know why. Okay. La um, cuchara. So cuchara. Okay. La, La cuchara. cuchara. Boy, and <laughs> so sometimes I like to tell some of my embarrassing stories. Um, you want to hear a really embarrassing story about your teacher? <laughs> sure. <laughs> So in Latin America, I don't know if you experienced this when you went to Argentina, but it's the like the serving style is very non-confrontational or laid back or I don't know, uh, like it's considered very rude for the server to come to the table and interrupt you, right? Mm -hmm. But they will not come to the table unless they're called on. So it seems kind of awkward, like this was it. It was so hard for me to get used to this style of dining and then I fell in love with it and now like I can't go to restaurants here because I feel like you know, I know yeah you. but um 
so it's especially when you're it's your second language you have to get used to yelling at the waiter and telling them to come to your table right or you just yell across the restaurant whatever it is that you need and that's just the way that it's done like it seems really rude to us kind of initially but once you get the hang of it i actually really liked it anyways one day i was eating at a restaurant and they didn't bring me the spoon that i needed and so as the custom is i yelled out you know i was trying to yell out la cuchara and you know what i yelled out instead <laughs> la cucaracha <laughs> which is spanish for cockroach oh gosh <laughs> Mesero la cucaracha, por favor. Oh, gosh. <laughs> stops and turns around and looks at me, and I'm like, oh, my God. <laughs> Not what I meant to say, but. So, la cuchara. La cuchara. La cuchara. So what's, for whatever that's worth, make sure you learn that. <laughs> <laughs> yeah, because I'm probably going to need it now. <laughs> yeah. All right, numero dos. Uh, el tenedor. Numero tres. Um, El cuchillo, cuchillo. Cuatro. Uh, el plato. Cinco. Um, yo no sé. Las servilletas. Servilletas, napkins. Okay. Bien. Numero uno. Uh, la copa. De qué? And I remember, forgot what. Oh, la copa uh, de vino. Exacto. Um, I forgot what you were mentioning earlier. So is you said la copa is like a wine glass? Specifically a wine glass, yeah. Okay. glass, right? And then the um, el vaso is the like cup or and other glass cup or glass yeah okay um and then tres es la taza venir so venir is a first person stem changing verb and an IE stem changing verb at the same time. So in the first person, the stem doesn't change, but we it's a go, right? Yo bengo. After that, then the stem changes. Tu vienes, el viene, ella viene, usted viene, nosotros venimos, ellos vienen, ellas vienen, ustedes vienen. So slightly more irregular than the others that we have seen up until this point. Kind of like the verb tener. We saw tener in lesson in level two, I think. So then mm -hmm. tener works just like tener. Okay. Um, Carly, ¿cuándo vienes a la clase de español? Uh, uh, yo vengo um, a la clase de español a las cinco. Tus compañeros de clase. Uh, no tienes compañeros de clase. <laughs> It, ¿Tú siempre vienes a tiempo? Um, uh, repite, por favor. ¿Vienes a tiempo? A tiempo uh, means on time. Yeah. Um, oh, vienes. <laughs> um, sí. Uh, vengo a tiempo. Yeah, I just changed, since you don't have classmates, I just changed it. Yeah, yeah. Cuando un amigo viene a tu casa, ¿qué hacen? Um, uh, mi... What? Um... So is it asking, uh, oh, wait, never mind, just a second. Okay. Um, cuando um, un amigo viene a mi casa, 
um, hacen um, aprender or no hacen um, or I guess no I don't even have to say that cuando un amigo viene a mi casa um, aprenden all right so careful here a little bit um, so I'm asking what do you and your friend do together um, so you want to answer in the nosotros form. Nosotros aprendemos. Maybe you're not understanding the question 100%. Oh, okay. Because is it basically saying, what do you all do? Yeah. So remember, okay. casen can mean what do they do. But here, because I'm saying when a friend comes to your house, what do okay. you all do? Like, what do y'all do? Got it. Yeah. Okay. Um, I, could, I could have clarified with que hacen ustedes, right? Also, for some reason, I was mixing casa with clase. <laughs> so uh, I'm confused, <laughs> but it's casa. <laughs> um, um, okay. Uh, cuando un amigo viene a mi casa, um, nosotros pasamos um, tiempo and I don't know how to say with each other, con... Say you can say convivimos. Convivimos. Pasamos tiempo. Or just, I can leave it at pasamos tiempo. Yeah. La policía viene a tu casa? Uh, no. Um, la policía... No viene a mi casa. ¿Con qué frecuencia vienen tus padres a visitarte? Um, mis padres vienen a visitarme uh, a menudo. <laughs> claro, porque vives con ellos, ¿no? <laughs> sí. <laughs> Bajan la escalera y, y me visitan. Sí. Querer. Querer means to want, right? So, quiero, quieres, quiere, queremos, quiero. ¿Qué quiere? Um, uh, quiere la manzana. Okay, una manzana. Oh, ella quiere una manzana. ¿Qué quieren? Uh, um, ellas quieren um, unas espinacas. Puede ser quieren espinaca. Quieren, oh. quieren los vegetales. Espinaca oh. is, I don't know that you make that plural. I would just say quieren espinaca. Oh, you just always say um, una espinaca. Or just quieren espinaca. Okay. Quieren Espinaca. But. And here we just have they want vegetables. Los vegetales. Okay. ¿Qué quieren? Um, uh, ¿Cómo se dice? Is it popsicles? Uh, it, yeah, it looks like it's popsicles and ice cream. Uh, popsicles is paletas. Here we just have ellos quieren helado. Okay. Helado. Okay. ¿Qué quiere? Um, ella quiere... Um, can it just be cake? Oh, cake. Puede ser, sí. Here we have ella. But, un pastel. But depending on where you are in Mexico, they just call it el cake. <laughs> Decir. Decir is another one of these strange ones that changes in the first person and then it's also an E to I stem changing. Lo digo, tú dices, él dice, nosotros decimos, ellos dicen. ¿Siempre dices la verdad? Um, uh, 
yo trato yo trato um, dis, uh, decir um, la verdad siempre. So there's there's two ways you can say what you're trying to say. One yeah. is the verb intentar. Yo intento decir la verdad siempre. If you want to use tratar, it's a little modismo. You have to say tratar de plus the verb. So you'd say trato de decir la verdad. Okay. ¿Cómo se dice dinner en español? Um, dinner en español es la cena. Se, oh, se dice. Y también se puede contestarse. What you said was fine. Lo que dijiste estaba bien. Pero okay. Mente como se dice, se contesta con se dice. Traer. You were asking about traer earlier. So this is an irregular one in the first person. Traer just changes to traigo in the first person. After that, it's just a regular ER verb. Tú traes, él trae, ella trae, usted trae, nosotros traemos, ellos traen o ellas traen, ustedes traen. Carly, traes a tu perro a la clase? Um, no, no traigo a mi perro a la clase. Yo traigo a mi perro. <laughs> Hola. Tu compañero de clase. Ah, bueno, no tienes compañero. Eh, Carly, tu profesor trae limonada? Um, no, um. Uh, mi profesor no trae limonada. Conducir. Conducir is another irregular one, just in the first person. Conducir means to drive. Yo conduzco. We have to add that little Z in there. After that, it's a regular IR verb. Tú conduces. Él conduce. Nosotros conducimos. Ellos conducen. Mm. Conduces rápido? Um, no, no conduzco rápido. ¿Crees que los adolescentes conducen con cuidado? Um, no, no creo que los adolescentes uh, conducen con cuidado. ¿Cuántos hijos tienes? Um, no tengo hijos. ¿Puedes conjugar el verbo poder? Um, sí. <laughs> um, <laughs> sí puedo conjugar el verbo poder. ¿Sabes cuál es la capital de México? Um, uh, yo pienso que sabo um, cuál es la capital de México. Sabo no, sé. Sé? Oh, yeah, yo sé. Yeah, sorry. Um, A ver, ¿cuál es? Um, Mexico City. Así es. La Ciudad de México. La Ciudad, la ciudad de, México. de México. O muchos lo llaman DF. Or what was that? Sorry. DF. DF. Es el Distrito Federal. Como nosotros llamamos a Washington, D.C. Washington, D.C. Mm -hmm. También uh, México es conocido como el DF. Uh, ¿Y de España? Sí. Um, yo sé um, la capital de España ¿Cuál? es Madrid. Muy bien. ¿Cómo ves el futuro económico del país? <laughs> uh, 
Um, yo deseo um, el futuro, futuro económico del país es bueno. Sí, deseo que sea bueno. Deseo que sea bueno. Sea bueno? What's sea? Uh, that's the, that, that um, subjunctive coming in again because it's a hypothetical situation. Deseo que sea it comes from the verb ser. What, mm -hmm. you, what you said is the third person for ser, but it's just we need the conjunctive there. Okay. Uh, the subjunctive. Oh, yeah. Okay. Point. Got it. ¿Quieres visitar la Gran Muralla China? Um, <laughs> sí, pero... Um, ¿Cómo se dice? I, I've already been to it. Ah, ya lo conozco. La, ya la conozco. Ya la conozco. Muy bien. That's, um, that's what the verb conocer is for. Ya la conozco. Yeah. What do you mean by ya la? Like, how do you spell that? Ya is Y-A. Oh, like ya already. And that means already, right? Got it. So ya, you're just ya saying, conozco. Ya la conozco. You're saying la to replace la gran muralla. Like saying, mm -hmm. I already know it. I've, I've already been there. And so that's just la. Okay. Is, um, Direct object pronoun, like saying it. Got it. Conduces lentamente? Mm, no. No conduzco lentamente. Trae cerveza a la clase? No, no traigo cerveza a la clase. Pones la mesa por ocasiones especiales? Sí, yo pongo... La mesa por ocasiones especiales. ¿Haces limpieza de tu casa cada fin de semana? Um, um, so, this is asking about cleaning, right? Cleaning your house every weekend. Um, is limpieza, is that supposed to be like a noun in that situation? It is. It is. It's a cleaning. So do you do a cleaning? Okay. <laughs> Got it. Um, yo hago limpieza de mi casa hmm, a veces. ¿Puedes traducir la frase hasta la vista, baby? Um. Um, I think, <laughs> um, si yo puedo traducir la frase hasta la vista, baby. It's funny because it really doesn't translate. It's not. Yeah, you. I know. I was like reading and I'm like. It, it, it really isn't a phrase that's used. I don't know why, like, that was another one that became really famous from the movie Terminator. Terminator, yeah. Arnold Schwarzenegger and the term. And it's not a phrase that's really used in Spanish. So. Okay, ir, Carly, is incredibly irregular because it doesn't look anything like the infinitive, right? Um, so to go, yo voy, I go. Tu vas, you go. El va. Ella va, usted va, nosotros vamos, ellos van, ellas van, or ustedes van. Mm -hmm. Okay, so super irregular on all fronts. Um, voy, like, ir is almost always used in conjunction with the word a, a, right? Because typically you're expressing a movement and to go from one place to another, you're gonna use the word a in Spanish the way you, we use the word to in English. Voy a la playa. I go to the beach. Tu vas a la biblioteca. You go to the library. 
El va al cine. He goes to the movie theater. Now, um, there's a rule in Spanish. If you have A plus L, A plus L, it combines into a contraction and you would just say al. And you don't have a choice. You have to use the contraction. Like mm -hmm. our contractions in English, you could say I do not or I don't. And it's the same. In Spanish, you have to use the contraction. Va al cine. Okay. Vamos a practicar. Ellas van al supermercado todos los viernes. Um, yo voy a la clase de francés en la noche. Uh, Juan y yo um, vamos en autobús a la clase de español. Ana no va al museo el lunes. ¿A dónde va el señor? Nosotros vamos al parque para hacer ejercicio. Eh, tú um, uh, vas al cine. Muy bien. ¿Vas al cine hoy, Carly? Um, and if you want to try to use one of the adverbs on the left, you can. Okay. ¿Vas al cine hoy? Um, no voy al cine hoy. ¿A qué hora vas al trabajo? Um, yo voy al trabajo a las ocho y media. ¿A qué hora? Uh, número tres. ¿Normalmente vas al supermercado los sábados? Um, um, Yo voy al supermercado lo, um, los sábados mm, a veces. ¿Vas a un concierto este domingo? No, no voy a un concierto este domingo. ¿Siempre vas a tu clase en la noche? Um, sí, um, siempre uh, voy a mi clase en la noche. ¿Con qué frecuencia vas al teatro? Um, yo voy al teatro um, a veces. ¿Cuántas veces a la semana vas a un restaurante? Um, yo voy um, a un restaurante Dos o tres veces a la semana. ¿Generalmente vas a bailar salsa los viernes? No. Um, no voy a bailar salsa los viernes. ¿Vas a comer comida griega mañana? Um, uh, ¿Qué significa griega? Mañana. What did you say? Greek. Oh. Oh. Um, no, no voy a comer comida griega mañana. Muy bien. So the, this verb ir can also be used to make the future tense in Spanish. Really simple way to make the future tense is and you just combine it with another verb. Voy a viajar a Argentina. I am going to travel to Argentina. Tu vas a comprar víveres. You are going to buy groceries. Va a caminar en la playa. He is going to walk on the beach. Uh, here we have to connect the two verbs with the word a. Typically, when you combine two verbs in Spanish, you don't connect it with anything in between. But in this particular modismo, um, in this particular structure, you have to. So how can you make the future tense here? Um, so it would be, vas a manejar al concierto? Muy bien. Para mis vacaciones, yo voy a viajar a Uruguay. Uruguay. 
Uruguay. Um, ¿Vas a caminar al cine? ¿A qué hora ustedes van a salir para la fiesta? Muy bien. ¿Qué va a hacer? Um, voy. Mm, ¿Qué va a hacer? So, what is he going to do? Oh, yeah. Um, uh, el niño. Um, so, okay. Do I have to keep hacer? Uh, typically, you're not going to use it in the answer, right? What is he going okay, to Okay, that's what I was sure. going okay. to drink juice, right? So. Okay. Um, so, el niño va a tomar el jugo? ¿Qué va a hacer? Um, ella va a tocar la guitarra. ¿Qué van a hacer? Um, uh, ellos van a escribir notas. Está bien. Here we have ellos van a estudiar, but what you said that works. That works too. Okay. ¿Qué va a hacer? Um, él va a cocinar. ¿Qué van a hacer? Uh, ellos van a bailar. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se dice ride a bicycle? Yeah, ella va a montar en bicicleta. Ok, montar. Ok, yeah. So, ok. Ella va a montar en bicicleta. Ok. Y va a tener un accidente. <laughs> sí. ¿Qué van a hacer? Mm. Um, ellos van a... visitar la playa. Bien. Here we have van a tomar sol. You know that one, tomar Like sunbathe, right? Exacto. Muy bien. Pero bien, van a visitar la playa. Perfecto. Van a nadar. A nadar. There's a bunch of things you could say. Mm -hmm. ¿Qué vas a hacer el fin de semana, Carly? Um, voy a um, visitar Seattle. El fin de semana. Muy bien, qué bueno. Que te diviertas. Um, Espero que te diviertas y que tengas un buen viaje. Um, yo tengo un viaje. Sí, entiendo. ¿Qué vas a hacer la semana que viene? Um, So is that saying, what are you going to do in the coming week? Next week, yeah. Oh, next week, okay. Yeah, it's another way of saying next week, right? The week that comes, the coming week, exactly, next week. Okay. Um, just a second. Um, voy a um, trabajar la semana que viene. ¿Qué vas a hacer en tu próxima vacación? Um, voy a um, visitar uh, Pike Place Market y Space Needle <laughs> en mi próxima vacación. Qué bueno. ¿Qué vas a hacer el año que viene? Uh, Um, voy a um, viajar. Yeah. 
¿Qué vas a hacer por la Navidad? Um, voy a pasar tiempo con um, mi familia. Muy bien. All right, I think we're almost done with this lesson, so we've just got a little dialogue to go over for ordering food at a restaurant. Yo voy a ser el camarero, tú eres la comensal. Uh, buenas noches, señorita. Uh, buenas noches. Aquí tiene la carta. Bien, por favor, tráigame la sopa de pollo. Por supuesto. Y para beber, ¿qué va a ordenar? Para beber, uh, tráigame... Um, um, you know. <laughs> claro. So yeah, here we can see how we're using traer in this situation. And these are commands. It's like saying, bring me, traigame. Mm. And it's in the usted form, so it's still polite. Muy bien. Entonces... In el evento que necesitas algo. So like in the in the case that like the, the waiter doesn't bring you something or you need to ask for something, right? This is what that would look out look like. As the comensal, you would kind of have to yell across the restaurant, like what I was saying to you earlier, right? Camarero, por favor, puede cambiarme, cambiar mi plato. La sopa está muy picante. And it would be acceptable to yell that across the restaurant in Latin America. Mm. Oh, camarero, puede traerme una cuchara, por favor. Camarero, por favor, tráigame una copa de vino. Hay que ser más agresivo para capturar la atención del camarero en países hispanohablantes. Sin pena. Without, without, without pain, with it, when you say sin pena is like saying without embarrassment, right? Mm -hmm. You just have to yell it. It's, <laughs> I remember how uncomfortable that was at first, but once you get the hang of it, then it's fine. Um, just some other phrases for ordering food. Me gusta ver el menú o la carta. You, so you can either call it el menú o la carta. Quiero una mesa en el área de no fumar. So we don't have to say this ever here in this country anymore, but in, in Spanish-speaking countries, you, you might have to specify no smoking. Mm -hmm. ¿Qué nos recomienda? What can you recommend to us? ¿Qué desea para beber? What would you like to drink? Por favor, tráigame. Por favor, tráigame la cuenta. Bring me the check. Buen provecho. Like saying enjoy. Bon appetit, as we might say which is really French. <laughs> um, Tienen is just like if you want to ask a question. Do you have whatever thing it is you might want to ask for? Mm -hmm. ¿Sí? Muy bien, Carly. Entonces, vamos a suponer que estamos en un restaurante. Yo soy el camarero y tú estás cenando por tu aniversario. La comida es muy buena, pero el servicio es muy malo. Discute la cuenta. Argue about the check. Ask for a discount. Entonces, vas a ordenar bebidas, una entrada, un plato fuerte, postres, café o té. Ok. Muy bien. Uh, buenas tardes. ¿En qué les puedo servir? Um, sorry, just a second. Mm. So are we on case one only? Yeah, we're doing case one. Okay, <laughs> sorry. Uh, repite, por favor, um, your question. Hola, buenas tardes, ¿qué quieren? Um, yo um, um, or I guess queremos queremos or queremos ordenar uh, bebidas. Sí, ¿qué quieren? Um, que queremos um, las copas de vino. Ok, está bien. ¿Vino tinto? ¿Vino blanco? Uh, 
vino uh, tinto. Ok, muy bien. Pues aquí están las bebidas. ¿Ya están listos para ordenar las entradas y el, los platos fuertes? Um, pla ¿Qué significa plato fuerte, like main plate? Exacto, sí. Um, uh, ¿Cómo se dice, like, we are ready? Like, Estamos listos. Oh, estamos listos. So every time you're saying that, you would use estar in front for listos. Uh-huh. Okay. Um, si estamos listos um, uh, para ordenar um, plato fuerte. ¿Y qué quieren? ¿Qué quieren ordenar? Um, ¿Qué van a ordenar esta noche? Um, um, uh, queremos, um, los tacos. Está <laughs> bien. Uh, ¿y quieren postres? Um, sí, um, queremos, um, postres, um, queremos... El cake. Está bien. ¿Les puedo servir un café o té para terminar? Sí. Um, queremos um, café con leche, por favor. Está bien. Aquí tienen. Y aquí tiene la cuenta. Um, you... Um, are you asking, do you have the, or they have the bill? No, aquí tiene. Here you go. Oh, here is the bill. Okay. Aquí tiene. It's like uh, saying, gracias. <laughs> gracias. De nada. Um, Pagar con efectivo o tarjeta. Um, um, pagamos, um, con tarjeta de crédito. Muy bien. Bien, pues gracias por visitarnos. Gracias. Muy bien. So we're going to wrap things up here tonight, Carly.